بسم اللہ عثمان الرحیم السلام علیکم آئی ایم اکرام الحق اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل انگلش ود اکرام ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوال ساؤنڈس آئی ہیو آلریڈی ڈسکس دا ساؤنڈ آف انگلش لینگویج کانسنٹ ساؤنڈ اینڈ ڈیٹیل واٹ آر دا ساؤنڈس ساؤنڈ آف انگلش لینگویج ہاؤ مینی ساؤنڈز آر دیئر ہاؤ ڈو وی آرٹیکولیٹ دا ساؤنڈ آئی ہیو ڈسکس آل دیز تھنگز ان ڈیٹیل I will give the links of those two videos in the description of this video. Vowel sounds are very important, a bit tricky, a bit difficult, but if you want to improve your pronunciation, you have to learn vowel sounds. Consonant sounds, there are 24 consonant sounds. I have discussed all the con uh, 24 consonant sounds, their articulation, their symbols, with pract uh, practice, with uh, examples in detail. You have to watch that video. اگر آپ نے واو ساؤنڈ سیکھنی ہے ساؤنڈس پہ اگر آپ نے کمانڈ حاصل کرنی ہے تو آپ نے پچھلی دونوں ویڈیوز دیکھنی ہے ساؤنڈ آف انگلش لینگویج واٹ از دا سائنس آف ساؤنڈ ہاؤ ڈو وی آرٹیکولیٹ اے ساؤنڈ واٹ از اے ساؤنڈ آئی ہیو ڈسکس دس ان ڈیٹیل ساؤنڈ آف انگلش لینگویج اینڈ دین آئی ہیو ڈسکس کانسنٹ ساؤنڈس ٹوینٹی فور کانسنٹ ساؤنڈ ہاؤ مینی ساؤنڈ آر دیر ان ٹوٹل دیر آر فورٹی فور ٹوٹل ساؤنڈس اینڈ آؤٹ آف دیز فورٹی فور ساؤنڈس دیر آر ٹوینٹی فور کانسنٹ ساؤنڈ اینڈ ٹوینٹی آر واو ساؤنڈس واٹ از اے ساؤنڈ ہاؤ ڈو وی آرٹیکولیٹ اے ساؤنڈ تو آئی ہیو ڈسکس آل دیز تھنگ ان ڈیٹیل سو بفور یو اسٹارٹ واچنگ دس ویڈیو اینڈ اف یو ہیو ایٹ واچ مائی دوز ویڈیوز یو ہیو ٹو واچ دوز ویڈیوز اینڈ واٹ از دا امپارٹنس آف ساؤنڈ آف انگلش لینگویج اینڈ یور پروننسیشن آئی ہیو ڈسکس دس دس ایسپیکٹ ان ڈیٹیل سم پیپل آر گیو دیٹ ساؤنڈ آر ناٹ سو مچ امپارٹنٹ and even many people many i am sorry to say lecturers in english or the people who are concerned with the, this subject they don't know even how many sounds are there english mein total sounds hai kitni yahi nahi pata to concept hi nahi hai so this is simple thing when you start writing you start learning alphabets bachche ko hum nursery prep se pehle a b c likhna sikhate hain alphabet sikhate hain then he starts writing words then sentences isi tarah Spoken language is totally based on sounds because whenever we speak, we speak sounds. اور جب ہمیں ساؤنڈس کا پتہ ہی نہیں ہے ہاؤ ول وی اسٹارٹ اسپیکنگ ہماری پروننسیشن کیسے ایگزیکٹ ہوگی جب ہماری ہمیں ساؤنڈس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی ساؤنڈ کیسے آرٹیکولیٹ دیر آر مینی ساؤنڈ ان انگلش لینگویج دیر آر مینی ساؤنڈ ایکچوئل ساؤنڈ از ڈفرینٹ بٹ وی آر پروناؤنسنگ وی آر اسپیکنگ ڈفرینٹ ساؤنڈس آئی ول ڈسکس تو ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ واؤ ساؤنڈس دس ول بی اے بٹ لینتھی ویڈیو تھوڑی لمبی ویڈیو ہوگی یو ہیو ٹو بی پیشنٹ بیکاز فسٹ آئی ول ڈسکس اے واؤ ساؤنڈ واٹ از اے واؤ ساؤنڈ دین دیر آر سیون شارٹ واؤلس دین دیر آر فائیو لانگ واؤلس اینڈ دین دیر آر ایٹ ڈیف تھانگس ٹوٹل واؤل ساؤنڈ ان انگلش لینگویج آر ٹوینٹی دو دا ٹریڈیشنل کانسیپٹ از دیر آر فائیو لیٹرس اے ای آئی او یو عام طور پہ ہمیں بچوں کو یہی پڑھائی وتھ دس کانسیپٹ یو کین نیور امپروو یور پروننسیشن ایون آئی ہیو ڈسکس دا یوز آف آرٹیکل آرٹیکل میں بھی ہم اے کہاں پہ لگاتے ہیں این کہاں پہ لگاتے ہیں تو اس میں عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اف اے ورڈ اسٹارٹ ود اے کانسنٹ ساؤنڈ وی یوز اے اف اے ورڈ اسٹارٹ ود وال ساؤنڈ وی یوز این لیکن جہاں ہم کہتے ہیں ایم میں تو ایم از ناٹ دیر ان اے ای آئی او یو بٹ وی یوز این تو آئی ہیو ڈسکس دس ان ڈیٹیل تو اس ویڈیو کا بھی آرٹیکل یو سف آرٹیکل اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو بھی دیکھیں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو اس ویڈیو کا پروسیجر یہ ہوگا یو ہیو ٹو واچ ٹل ان آپ کو یہ ویڈیو آخر تک مسٹ دیکھنی ہے اف یو وانٹ ٹو لرن ساؤنڈز آر ویری مچ امپورٹنٹ اسپیشلی واؤل ساؤنڈس کیونکہ واؤل ساؤنڈ ساؤنڈ کا کانسیپٹ اب ٹریکی ہے ٹیریچل کانسیپٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ساؤنڈ تھوڑی مشکل ہے ان کی سمبلز مشکل ہیں آرٹیکولیشن تھوڑی سی مشکل ہے بہت ساری ساؤنڈ آپ پر میں انٹر مکس ہوتی ہیں تو میں ان سب کو ود ایگزامپل ایک ایک ساؤنڈ کو آپ نے لک وی ہیو ٹو لک ایٹ مائی ماؤتھ ہاؤ ڈو آئی آرٹیکولیٹ دیٹ پرٹیکولر ساؤنڈ آپ نے سیکھنا ہے تو آخر تک کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنا ہے فسٹ آئی ول ڈسکس سیون شارٹ واؤل ساؤنڈس دین فائیو لانگ واؤل ساؤنڈ دین ایٹ ڈف تھانگ ڈف تھانگ دا کمبینیشن آف ٹو واؤل ساؤنڈ اینڈ دین آئی ول ڈسکس سیٹن ساؤنڈ وچ آر نارملی انٹر مکسڈ وچ آر کامنلی مس پرناؤنسڈ فار ایگزامپل آئی جسٹ گیو جو ایگزامپل دیر آر مینی ورڈ ویئر دا ایکچوئل ساؤنڈ از او ہماری اسپوکن لینگویج میں ایکچوئل ساؤنڈ انگلش لینگویج کی جو فورٹی فور ساؤنڈ ہیں یا ٹوینٹی واؤل ساؤنڈ ہیں ایگزیکٹ ساؤنڈ او بٹ مینی پیپل ایون ایٹ اے ویری ہائی لیول دیر پرناؤنس آ 
ये हमारी हैबिट फॉर्मेशन है आदत बन चुकी है हम आप अनाउंस करते हैं अगर चे वहाँ पे एग्जैक्ट साउंड इन फ्रॉम द नेगेटिव स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्ट साउंड जो है वो ओ है जस्ट गिव आई गिव यू सम एग्जांपल फॉर एग्जांपल अभी से आई गॉट आई गॉट द एडमिशन तो आ दिस साउंड इज नॉट देर द एक्चुअल साउंड इज ओ गोट वन मोर एग्जाम्पल एक्चुअल साउंड जो है वो औ डिफ था आगे औ आई विल इसका सॉ द डिफ था औ बट नॉर्मली वी प्रोनाउंस ओ अगेन इट्स वेरी सिंपल वर्ड गो वी से गो बट द एक्चुअल साउंड इन ब्रिटिश इंग्लिश इट्स गो आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल यू हैव टू बी पेशेंट यू हैव टू लर्न विद कॉन्सेंट्रेशन सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस शॉर्ट वॉल साउंड द फर्स्ट साउंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज अ वॉल साउंड I have discussed all the consonant sound, even a uh, yes, real voice. A consonant sound is a sound that is articulated, that is uttered with some blockage. There is a passage, air passage that comes out. Whenever we speak a sound, normally it happens the air passage, the air that comes out. It is never possible that you can produce a sound while taking the breath in. ये पॉसिबल नहीं है कि आप सांस को अंदर लेके जाते हो कोई साउंड मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस कर सकें. You can just say, mm, this is a meaningful sound. so whenever we you produce a sound and that air passage is blocked there is some stop uh, some sort of blockage anywhere in your oral or in your nasal cavity that is called consonant sound there are 24 such i have discussed this in detail aapne dekhni hai woh niche links mein aapko links mein main aapko description mein links dunga aapne woh videos lazmi dekhni hai sounds are very much important if you want to learn spoken language if you want to improve your pronunciation then vowel sound is a sound that is produced with open passage there isn't such sort of blockage as see sounds english mein 20 20 vowel sounds hai so let's get started the first sound is this one e this is the symbol jaise english ka alphabet small i a this symbol hai ये जो स्लैश है ये शो कर रही है दीज आर साउंड वेन एवर यू राइट द सिम्बल्स ऑफ साउंड यू पुट स्लैश साउंड उन देखे तो आप स्लैश डालते हैं जिनका ये मतलब होता है ये साउंड हैं लेटर अल्फाबेट्स नहीं है दिस इज ई एज इन द वर्ड इट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड इट दिस वर्ड स्टार्ट विद ई इट और द सेंट्रल वन इज सिट दिस वन सिट वन मोर एग्जाम्पल fish it's very simple e let's discuss the next one then i will compare both the sound the next one is a there is a slight difference between e and a this is a set elephant egg this is not ig it's egg right now differentiate the first two sound e sit down in the word sit down th- this sound is there e and in the word sat this sound is there if you say sat down this is incorrect because you are using this one this one is not there this sound is there sit down and in the set of things this sound is there set bat elephant egg a so try to feel the difference e and a okay the next one is u u as in the word pull the central sound pull u good look book right foot it's very simple the center in all the word this sound exists in the center pull good foot book u e a and u the next one is a this is the symbol and this sound is a very weak sound and it is very commonly used sound in english language the name of this sound is sho इसका नाम भी इंग्लिश में इस साउंड को बोलते हैं शो ये बहुत कॉमन यूज होती है बिल्कुल बारीक से जैसे अलीफ के ऊपर जबर होती है 
इज वेरी वेरी वीक वन और कनेक्टेड स्पीच में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म की जगह इसको यूज़ करते हैं जहाँ ए होते हैं ए होते हैं बहुत सारी ऐसी वाउल साउंड जो स्ट्रॉन्ग वन है तो कनेक्टेड स्पीच में ये यूज़ होती हैं फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड अबाउट द स्टार्टिंग साउंड अबाउट द नेक्स्ट वन इज अलाउ अलाउ एंड देन इन मैनी वर्ड्स इन मैनी इंग्लिश वर्ड वेयर रॉ साउंड कम एट द इंड ऑफ ए वर्ड वी डोंट प्रोनाउंस रॉ साउंड आई थिंक आई हैव डिस्कस इन द कॉन्सनेट साउंड दिस इज फिनोजिकल रूल रॉ साउंड is pronounced at two places in in, uh, in, in british english and raw sound is not pronounced at two places in british english when it comes this raw sound when it comes at the start of a word it is pronounced as in the as, as in the word uh, rail rain whenever it comes at the start of a word it is pronounced it has to be pronounced and when it comes before a vowel sound in an english word in british english it is pronounced for example in the word brown in the word uh, cream we have to pronounce it when it comes at the start of a word or when it comes before a vowel sound ra sound is pronounced and this ra r, r this sound is not pronounced when it comes at the end of a word and uh, or when it comes before a consonant sound so when it comes at the end of a word it is not pronounced and at the place of this raw sound we will pronounce this sure for example this is not teacher it's teacher teacher speaker listener a uh, very weak form a uh, i hope now this sound is clear very commonly used uh, sound this is sure the name of this sound is sure and it is very frequently used in english language right about allow teacher listener at the end of a word so it can take all the three places then the next one is the strong form of this this one a uh, strong form this is the weak weak form this is strong form when it strikes with the next sound a uh, strong one for example in the word up when it strike with the next sound that comes next to this but the name of this sound is cut sound cut up but cut or uh, you can give some more example uh, a word that is commonly mispronounced this one i have discussed in commonly mispronounced words we normally pronounce this word is onion o i will discuss after this that vowel sound o but this sound is not there in actual pronunciation in actual pronunciation the actual sound this one this cut sound onion this is a strong one onion right so what is this sound how do we articulate it this is the symbol just like urdu ke art ki tarah iski symbol hai aur ye up in the center but cut onion right short vowel sound number 6 o as i have told you that here in the word onion we pronounce o which is not there the actual sound is this one that i have already discussed a so this is o o sound for example in the word honest this is not honest or honest this is honest when uh, you articulate this sound your lips are totally round o totally round lips o ho honest hot pot in the word hot in the word pot hmm goat g o t honest o very simple this sound is uh, mixed with some other sound i will discuss at the end but we have to just here you have to have to learn how do we articulate this particular sound o very simple the next short vowel sound is a this is i this sound is called sheep uh, sheep sound i for example in the word kite this sound is mixed with a diphthong a i will discuss this in uh, at the end ye, ye sound asal mein ye sound hoti hai aur hum isko mix karte hain ek aur sound ke sath i kite 
fight apple bite this is not gate a gate nahi hai fight nahi hai kite fight map a combination of a show and uh, show and this one in dono ko mila de foran a kite fight mine this is i apple bait so these are short vowel sounds after this i will discuss long vowels there are five long vowel sounds and then diphthong this is short vowel let me repeat once more the first one is e very simple i have given the example it sit fish the next one is a a egg elephant or sat bat the next u book shook or uh, good pull the next one is show a sound very weak sound uh, about allow teacher speaker listener the ending one and then a uh, strong one up but cut utter onion then o honest hot pot goat and the last one is i kite fight so these are uh, seven short vowel sounds okay then now long vowel sounds there are five long vowel sounds and whenever we write long vowel sound this is the uh, these two dots these reflect that this is long vowel sound ye do dots hain ye inki length ki uh, symbol hai long vowel ke sath hum ye do dot dalte hain which means that this is long vowel sound the first long vowel is e the short one was e usi ka long hai e for example सिट यहां पे सीट इट ईट द स्टार्टिंग साउंड ऑफ द वर्ड ईट ई और द सेंट्रल वन इज सीट फीट बीट ई ईल दिस इज द लॉन्ग वॉल साउंड द फर्स्ट लॉन्ग वॉल साउंड इज वेरी सिंपल वन इट्स ई long one e is short one in e it's long one right the next one is u the short one was without these two dots that was u and this is u bit longer u for example in the word it's group not group ye which uh, the word which are commonly mispronounced saath saath wo bhi practice karte hain do i have discussed these commonly mispronounced words हम इस पे द शॉर्ट इसका जो शॉर्ट है उ हम नॉर्मली ये प्रोनाउंस करते हैं वी से ग्रुप इट्स नॉट ग्रुप इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज ग्रुप इफ यू ट्रांसक्राइब इट वुड बी लाइक दिस इट्स ग्रुप एंड वन मोर वर्ड वी से ट्रुथ अगेन वी प्रोनाउंस द शॉर्ट वन दिस इज नॉट शॉर्ट इट्स long one this one it's truth hmm so this is long vowel sound it's u one more example fool pool u u short one and u is long one fool group truth or pool the next one is it's a very simple a uh, with totally open mouth when the mouth is totally the uh, ye do teen aise sounds hain jo aapas mein bahut zyada close hain inki in inki articulation aapas mein bahut zyada ek dusre ke sath match karti hai inko differentiate karna mushkil hai aur aam taur pe hamari jo common spoken language hai hum inko intermix karte hain जहाँ पे आ है वहाँ पे ओ यहाँ पे ओ एक और साउंड है आगे मैं लॉन्ग वॉल साउंड उस जगह पे आ तो ये डिफ थॉन्ग के बाद आई विल डिस्कस सेटन साउंड विच आर कॉमनली इंटरमिक्स कॉमनली मिस प्रोनाउंस तो अभी इनकी प्रैक्टिस करनी है एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन आपको आनी चाहिए दिस इज आ सिंपल जैसे हम उर्दू में लिखते हैं अलीफ मद आ एज इन दर्ड आम The beginning sound of the word "am" um, are 
इसको आम तौर पे मैंने सुना है कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं हर्ट मेरा हर्ट दिस इज़ माई हर्ट या ही इज़ फीलिंग पैन इंड इज़ हर्ट ये हर्ट नहीं है इट्स हार्ट लॉन्ग ऑल साउंड इट्स हार्ट इसी तरह इन ब्रिटिश इंग्लिश इट्स सैम्पल दो इन अमेरिकन इट्स सैम्पल जो शीव साउंड थी अमेरिकन यहाँ पे वो साउंड प्रोनाउंस करते हैं फैट वाली एप्पल वाली सैम्पल बट इन ब्रिटिश इंग्लिश इट्स सैम्पल आ और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बल्कि अमेरिकन इंग्लिश में आ साउंड इज नॉट देयर वेर एवर इन द वर्ड दिस साउंड इज एक्चुअली एग्जिस्ट देर प्रोनाउंस ए देट शीव साउंड फाइट खाइट वो वाली साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं जैसे वी ए एस ई वो कहते हैं वेस बट ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिश इज देर प्रोनाउंस वास तो बहुत सारे कैडर तो ये प्रोनाउंस किए जाते हैं द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज खाडर आ साउंड आम हार्ट सैम्पल दिस इज आ सिंपल आ ब्लास्ट राइट आ आ टोटली ओपन माउथ ब्लास्ट हार्ट सैम्पल राइट द नेक्स्ट अ बिट डिफिकल्ट साउंड इज दिस वन ओ आई हैव डिस्कस दिस साउंड ओ शॉर्ट वॉल साउंड देन आ इन बिटवीन दिस टू When you pronounce, when you articulate, uh, articulate the sound O, short vowel sound, your lips are totally round. When you put, uh, pronounce this A, mouth is totally open. In between these two sound, there is one more sound. This is O. Mouth is open, but lips are a bit round, more than uh, as in the as in the uh, sound O. In दोनों के दरमियान O, A, O. तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस साउंड को आम तौर पे हमारी इंग्लिश में प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता एक्चुअली दिस साउंड एग्जिस्ट इन 44 फोर साउंड इन ट्वेंटी वाउ साउंड बट कॉमनली दिस साउंड इज नॉट प्रोनाउंस जहाँ पे भी आम तौर पे ये साउंड एक्चुअल साउंड ये होती है हम ये वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं दिस वन आ फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सम एग्जाम्पल दिस इज द वर्ल्ड आम तौर पर मैं कहते हैं आ आल द पीपल All the students ये वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं बट एक्चुअल साउंड इज दिस वन इट्स ऑल नॉट आल ओल भी नहीं है ओ वाली साउंड शॉर्ट साउंड भी नहीं है ओ आ बिल्कुल ये वाली साउंड भी नहीं है ये वाली साउंड है यहाँ पे ओ थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खुला हुआ है बल्कि और लिप्स राउंड है इट्स ओ ऑल द पीपल ऑल द स्टूडेंट नॉट आल द स्टूडेंट देर इज अ डिफरेंस ट्राई टू फील द डिफरेंस वेन आई से आ Try to feel the difference. A O O A O O. ये मैं आखिर में दोबारा डिस्कस करूँगा जो आपस में मिक्स होती हैं. But here it's O O and it's not walk. It's walk 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 भी नहीं है बिल्कुल round नहीं करना और बिल्कुल मुँह open भी नहीं है walk भी नहीं है. It's walk talk. He is talking. He is not talking. He is talking. नहीं हो रही. Talk. Door. D double O R. ये door भी नहीं है बिल्कुल door और door. Right? All. Walk. Talk. All. So this is the, the, the sound. The actual articulation of this sound is O. Right? Then. The last uh, long vowel sound, it's simple. Er, alif or re ki awaz mein aage padhe agar er, zyaatar i r u r. There are uh, the combination of these two later produce this sound. Er, for example, in the word girl, earth, shirt, birth. This is a bit longer one. Birth nahi hai. Birth. गर्ल नहीं है गर्ल शर्ट नहीं है शर्ट यू हैव टू आर्टिकुलेट दिस साउंड लाइक अ बिट लॉन्गर वन थोड़ा सा ये लॉन्ग uh, साउंड है ऐसे ही अर्थ अर्थ नहीं है अर्थ बर्थ तो आई आर ई आर और ई आर आई आर के कॉम्बिनेशन लेटर्स के वो ये साउंड प्रोड्यूस करता है इट्स गर्ल इट्स शर्ट इट्स अर्थ 
or uh, its birth this is long vowel sound these are five long vowel sound let me repeat once more the first one is e feet beat treat simple the next u group uh, pool and then truth oops ah arm 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 a r m a l m arm herat heart sample then o all walk talk door this one and the last one is er girl shirt flirt birth these are five long vowels and you have to practice yourself what you are supposed to do you will write three words having this uh, these uh, long vowel sounds short mein bhi yahi karna hai aapne har sound ke liye aapne at least three words likhne for your practice then you will not forget so these are five long vowel sound now i will discuss the diphthongs there are eight diphthongs what is the diphthong let's discuss diphthong is the combination of two vowels it's the combination of two vowels one vowel glide toward the next one do vowels ke combination ko diphthong kehte hain and diphthongs are very much interesting as well as very much important zyada mispronunciation jo hai due to diphthongs kyunki diphthongs ka concept hi nahi पहले तो साउंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है फिर वॉल्स थोड़े मुश्किल हैं उनको प्रोनाउंस करना मुश्किल है फिर डिफथोंग्स ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा मुश्किल है ट्रिकी हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन उनकी आर्टिकुलेशन थोड़ी मुश्किल है तो डिफथोंग में थोड़ा सा स्लोली जाऊंगा, एक एक डिफथोंग को मैं बार बार आर्टिकुलेट करूँगा तो आपने फोकस करना है कंसनट्रेशन के साथ आपने डिफथोंग्स को समझना है तो लेट्स डिस्कस डिफथोंग नंबर वन तीन ऐसे डिफथोंग्स हैं जो ख़त्म होते हैं एंड होते हैं शो पे तीन डिफथोंग शो पे एंड होते हैं तीन डिफथोंग्स जो है वो ई सॉरी ई पे एंड होते हैं और दो डिफथोंग उ साउंड पे एंड होते हैं तो फर्स्ट डिस्कस द डिफथोंग दैट एंड्स एंड एट शो साउंड द फर्स्ट वन इज दिस वन ए ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू शॉर्ट बॉल साउंड्स सिंपल ए आई हैव डिस्कस दिस साउंड एंड देन शो आ दोनों को कंबाइन करें कंबाइन दिस टू साउंड इट बिकम्स ए एज इन द वर्ड फॉर एग्जाम्पल बे आ दिस इज दैट बियर हम आमतौर पर इसको बियर प्रोनाउंस करते हैं ई आ वाला वावल डिफ सॉन्ग नहीं है जो कि हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे दिस इज बेयर रीच को भी बेयर बोलते हैं और बर्दाश्त करने को भी बेयर नॉट बियर राइट इट्स बेयर शेयर मैं एक आ, उसको ट्रांसक्राइब कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल शेयर इट्स शेयर ए एंड आ इट्स शेयर एयर केयर द फर्स्ट डिफ थॉन्ग साउंड इज इट्स एयर बेयर राइट ठेयर टेयर टोर टोन टी डब्ल्यू आर टुकड़े टू कट इंड टू पीसेज उसको भी टीयर पड़ा जाता है वो भी टीयर नहीं है ठेयर बेयर खेयर शेयर राइट एज मैनी एग्जाम्पल एज यू कैन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और थ्री फोर फाइव एग्जाम्पल्स खुद देनी है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये साउंड भूल जाएंगे राइट द फर्स्ट डिफ थॉन्ग साउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड ए एंड आ इट्स ए एयर राइट एज इन द एग्जाम्पल्स बेयर एयर हवा ए आई आर एयर इट्स एयर देन इट्स शेयर ए एंड आ इट्स शेयर इट्स फ्लेयर इट्स खेयर राइट द नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड इट्स ई एंड आ इट्स ईयर ear as in the word hear is come hair word then we use we pronounce this tip song the first one but actually this one it's hear not hair it's hear ear hmm? dear beard 
और बी डब्ल्यू आर बियर शराब इट्स बियर डियर शियर एस आई डब्ल्यू आर दिस वॉल साउंड इज ईआ इट्स ईआ शियर 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 मीन्स ओनली महज फियर खोफ If you deficit, if you articulate both uh, the diphthong, the first one is air. Try to feel the difference. Air and ear. Commonly mispronounced words are here. It's bear. We pronounce this one. We say beer. It's bear. Or here, pe we say here uh, hair. It's hair. Come here. Not come here. It's come here. This one. The difference is air and ear. The next one, again ending at sure, it's ua, u and a, ua, sure, s u r e, it's sure. Are you sure? हम इसको कुछ और ही पढ़ दें. Sure. Are Are you sure? Or ऐसी कोई sound मेरे हाल में exist नहीं करती. It's sure. The sound actual sound is u a ua. श्योर आई श्योर आप यकीन से कहते हैं आई श्योर ओ फुअ फ्लुएंट फ्लुएंट श्योर फुअ ओ इट्स सिंपल दीज थ्री डिफ थॉन्ग साउंड इंडिंग एट a uh, this is sure sound the next one is o oh, very important sound and very commonly used in english words it's the starts with sure sound and it ends with u if you combine both the sound it becomes o oh, the short one a uh, and u o oh. and there are many words in english language where the actual sound is this one but we pronounce this one o oh. i will discuss after uh, discussing the diphthong when i will discuss uh, the sound which are commonly intermixed the actual sound is this one o oh. but we pronounce o oh. but i would say that again this sound is not pronounced jaise maine pehle ek sound ke bare mein bataya ki wo pronounce hi nahi ki jati hamari english mein bahut kam pronounce hoti hai to ye sound bhi o oh. ye aam taur pe और मैंने इस लॉन्ग वॉल के बारे में बताया था आम तौर पे दिस ओ दिस इज नॉट प्रोनाउंस इस इंग्लिश की लैंग्वेज में 44 साउंड में 20 वॉल साउंड में इस साउंड इज देयर साउंड एग्जिस्ट करती है बट हम कभी इसको प्रोनाउंस नहीं करते वी टोटली निगलेक्ट दैट पर्टिकुलर साउंड सेम इज द केस विद दिस डिफ सॉन्ग साउंड अ एंड ओ वेरी सिंपल वन वे इतना मुश्किल भी नहीं है इसको आर्टिकुलेट करना और लगता भी बड़ा जबरदस्त है वेन इन ए वर्ड वाइड pronouncing a word if you pronounce this uh, particular diphthong you looks like a native speaker for example i will give you very simple words for this word is geo hum kehte hain go we pronounce this one o oh, go but this is not go it's if you transcribe if you see the oxford dictionary if you consult the dictionary you will find this simple over there this diphthong it's go whenever you will listen to a native speaker he will pronounce this word as go i am going not going go very simple word h o m e main mushkil words ki baat hi nahi kar raha i am talking about very simple words that you daily come across even from your uh, class prep nursery to onward very simple words the actual sound is this one this tip song o oh. This is not o, uh, not o. We say home, o, home. But the actual sound is this one. It's home. If you transcribe this word, it would be like this. Look at o, home. I am going to my home. I am not going going to my home. This is not home. It's home. हम यहाँ भी ये वाली sound यूज करते हैं ओ होम दिस इज नॉट होम इट्स होम 
इट लुक्स अ बिट लाइक वेरी क्लोज टू नेगेटिव स्पीकर्स अगेन ये वर्ड जो मैंने प्रोनाउंस किए क्लोज यही हम कहते हैं क्लोज इट्स क्लोज वैन इट इज एजेक्टिव इट्स क्लोज एंड वैन इट इज अ वर्ड इट्स क्लोज जा एंड सा साउंड बट दिस दिस इज द सेंट्रल साउंड इज ओ दिस डिफ थॉन वी वी ओ टी ई हम प्रोनाउंस करते हैं वोट वी नॉर्मली प्रोनाउंस दिस वर्ड इज वोट अगेन दिस वॉल साउंड ओ बट दिस वॉल साउंड इज नॉट देयर द एक्चुअल साउंड इज दिस डिफ थॉन्ग ओ इट्स वोट वोट वन मोर का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट How will you pronounce this word? Throw, throw the ball. T H R O W. Throw. Again, at the end of this word, we pronounce O. It's throw. O. Oh, this diphthong. So this diphthong sound is very important, very commonly used, and very commonly mispronounced. आम तौर पे इसको pronounce ही नहीं किया जाता. इसकी जगह पे हम ऐसे हम ये O ये वाली sound produce करते हैं. Both come very rare. You will listen the people pronouncing using this this particular sound. You have to learn. You have to practice this particular sound a lot. इसकी बहुत ज़्यादा practice करने की ज़रूरत है. You will consult the dictionary, find the words having this particular diphthong. Diphthi this diphthong is very important. It's a o o. Sure, the first one and o the second one and the combination is o. And there are many very simple words where the actual sound is this one, but we pronounce this O. So this is main cause of mispronunciation. And a more bad. जब भी आप इस तरह की जो डिस्टॉन्ग दें इस तरह की जो साउंड दें इनको जब आप प्रोनाउंस करते हैं एक्जैक्ट आर्टिकुलेशन आप इनकी करते हैं तो यू लुक लाइक इन नेगेटिव स्पीकर्स एक्सेंट की जरूरत नहीं है What is accent? Accent is the transfer of your phonology. जो आपका अपना जो language है आपके अपना जो style है वो बस वो आपका accent है That is the definition of accent. जो आपके अपनी एक लैंग्वेज है जो भी आप जिसका इफेक्ट जिसका इम्पैक्ट है आप उस स्टाइल से बोलें बस फोकस ऑन यूर प्रोनाउंसिएशन इफ यू प्रोनाउंस द वर्ड लाइक द नेटिव स्पीकर इफ यूर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट यू वुड लुक लाइक द नेटिव स्पीकर आपको फिर वो एक्सेंट शेक्सेंट उस उस खाते में जाने की जरूरत नहीं है आपको अपना मूड ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है नॉर्मली अब स्पेशली इन मॉडर्न इंग्लिश दिस इज पिंग्लिश हमें इसको पाकिस्तानी इंग्लिश का नाम दिया गया है पिंग्लिश वी आर स्पीकिंग पिंग्लिश पाकिस्तानी इंग्लिश और ऑल ओवर द वर्ल्ड द सब द एक्सेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट दैट इज लाइक्ट इफ यू हीर द क्रिकेट क्रिकेट कमेंट्री रमीज राजा रवि शास्त्री आशा बोगले तो दीज पीपल आर वेरी मच लाइक्ट ये बड़े अट्रैक्टिव हैं इनका एक्सेंट बड़ा लोगों को पसंद है इवन दो जो द इंग्लिश पीपल हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल द कमेंट्री ऑफ दीज पीपल आर लाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको आम तौर पे पसंद किया जाता है राइट तो दिस इज ओ एंड द नेक्स्ट वन इज देट स्टार्ट विद द लॉन्ग ऑल साउंड आओ इट्स आ एंड ऊ आओ एज इन द वर्ड शाउट Shout, a bit longer one. इसके थोड़ा सा इससे लॉन्ग है ये स्टार्ट लॉन्ग से होते हैं ये शॉर्ट से होते हैं आओ शाउट ब्राउन शाउट आओ ब्राउन एंड मोर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फाउल and uh, owl house this is a bit simple and not uh, commonly mispronounced ye itna mushkil nahi hai aam taur pe itna mispronounce nahi hota so these are first five then the next one is a number 6 is a a and e this is the combination of three vowel sound that end With e sound, the first one is a and e. If you combine, it becomes a. तो ये भी ऐसी vowel sound है, ऐसी diphthong है, जिसको आम तौर पे pronounce नहीं किया जाता. Exact trick से specially pronounce नहीं किया जाता. यहाँ भी हम इसको mix करते हैं इस sheep sound के साथ. ये होती है, ये वाली pronounce pronounce करते हैं. Exact दोनों नहीं होती, लेकिन आपस में थोड़ी सी intermix होती है. तो 
दिस साउंड इज ए आप इसको एग्जैक्ट प्रोनाउंस करेंगे अगेन यू वुड लुक लाइक द नेक्ट स्पीकर्स इफ यू प्रोनाउंस दिस साउंड जस्ट लाइक द वे इट शुड बी प्रोनाउंस इन इन इट्स एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इट्स ए एज इन द वर्ड शेप वट डू वी से वट हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस शेप तो ए ऐसी कोई साउंड ही नहीं है इंग्लिश में ए ए लेकिन ए ऐसी कोई लॉन्ग ओवल है ही नहीं तो आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग दैट देर आर मैनी साउंड दैट वी नॉर्मली प्रोड्यूस बट एक्चुअली दोज पर्टिकुलर साउंड डोंट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम uh, उन साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो दिस इज ए एंड ई कंबाइन करना है इनको ए इज शेप द शेप ऑफ इट्स नॉट शेप शेप और शेप दे द डिफरेंस इट्स शेप दे री से दे इट्स दे दिस साउंड इज देयर इट्स दे डब्ल्यू ए वाई वे दिस वे दिस वे ए फेट एफ ए टी ई वेन इट इज एफ ए टी इट्स फैट दिस दिस शॉर्ट फॉर द साउंड इट्स फैट बट वेन वी पुट ई इट्स बिकम्स फेट सेम इज द केस ओवर हियर वेन इट इज एम ए एन इट्स मैन मैन दिस शॉर्ट फॉर द साउंड इज देयर बट वेन वी पुट एम ए आई एन एम ए आई एन दिस इज मैन Fate, shape, they, way, a. This is the actual uh, exact articulation of this particular diphthong. It's a, right? Try to uh, give, uh, write some more examples. You have to practice, 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 and practice. Jitni zada ab in specially in vowel sound ki practice karenge, abki articulation, in ki symbols. or different words they consult the dictionary try to find out the words having these these are uh, specially diphthong long vowels short vowels to so, bar bar jab aap in ki practice karenge then they will become the part of your communication your spoken language you will be able to pronounce these words you will, you will be able to use these words in your spoken language aur jab aap inko use karenge then you will find that you you will feel that your pronunciation is up to standard आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन खुद ही लगेगी कि माई प्रोनाउंसिएशन इज वेरी क्लोज टू द नेगेटिव स्पीकर्स ये वेरी सिंपल वर्ड्स में डिफिकल्ट वर्ड दर्फ आप जाए ना वाइल प्रोनाउंसिंग वेरी सिंपल वर्ड्स ट्राई टू यूज दीज पर्टिकुलर वॉल साउंड्स शॉर्ट वॉल्स लॉन्ग वॉल्स एंड स्पेशली डिफथोंग्स डिफथोंग्स थोड़े से थोड़े से मुश्किल हैं बट इफ योर शॉर्ट वॉल्स आर क्लियर इफ योर लॉन्ग वॉल्स आर क्लियर तो डिफथोंग को मसले नहीं बिकॉज डिफथोंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ the those vowels short and long wahi jo humne discuss kiye hain bara vowels unhi ka combination do ka combination diphthong ban jata hai right so the first one is a shape fate isko thoda sa aap direct karenge it's kite this sound is there it's not kite ab aap kite kehte hain to fir ye wala diphthong ho jata hai jab aap shape shape kehte hain to ye aa jata hai to aapas mein ye intermix hote hain The next one is I. It's a bit simple. And then the word I. आँख में बस यही दो साउंड है Sky. Fly. Ice. Ice. Price. It's very simple. Shy. Right? This vowel sound is. सिंपल ये इतनी मुश्किल नहीं है इसको प्रोनाउंस करना इसको आर्टिकुलेट करना आई शाय फ्लाय खाय द नेक्स्ट द लॉस्ट डिफ्ट थॉन्ग इज ओए इट्स ओए अगेन दिस वन आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज अ बिट डिफिकल्ट ओ एज इन द वर्ड टॉक ऑल वॉक एंड इट एंड्स विद ई इट बिकम्स ओए वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड बॉय I often give this example in my uh, different sessions. हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वेरी सम बो आए ओ आ ए बो आ ए बो आए में ओ आ ए इस तरह की कोई साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में फोर्टी फोर साउंड में एग्जिस्ट नहीं करती एक्चुअल डिफ थॉन्ग इज ओ ए इट्स बॉय 
बो आ ए ऐसा कोई ऐसी कोई साउंड नहीं है इट्स बॉय टॉय जॉय ऑयल इट्स ऑय राइट आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल टॉय बॉय ऑयल ऑयस्टर जॉय ऑय तो दीज आर डिफ थॉन्ग्स Uh, I have discussed all eight diphthong, three ending at shwa, three ending at uh, uh, u, and two ending at three ending at e, and two ending at u. You have to practice these diphthongs specially. Diphthong, थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से tricky हैं, but इतने मुश्किल नहीं हैं इसलिए कि आपकी vowels की practice है. And how will you practice? You have to write examples. Try to find out words. Words having एट लीस्ट थ्री वर्ड्स फॉर ईच साउंड इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी नाउ लेट्स डिस्कस सम वर्ड विच आर कॉमनली मिक्सड सम साउंड विच आर कॉमनली मिक्सड फॉर एग्जाम्पल दीज टू साउंड आई टोल यू इन द बिगिनिंग देर सम टाइम इट हैपन्स वी इंटरमिक्स द साउंड द एक्चुअल साउंड इज फॉर एग्जाम्पल दिस वन This is the actual sound, but be for now this one. As in the word I gave you the example. Uh, how do we pronounce this word? Got. This one. We pronounce this sound. I got my admission. Actual sound is this one. It's goat. This is a task for you. You have to find out at least five words. ये आपको मैं एक टास्क लेके जा रहा हूँ दिस इज अ टास्क स्पेशल टास्क फॉर यू यू हैव टू फाइंड एट लीस्ट फाइव वर्ड वेयर द एक्चुअल साउंड ऑफ दिस वन दिस ओ दिस शॉर्ट वॉल बट वी पीपल पुन डाउन दिस वन दिस वन हमारी आदत हम इसको प्रोनाउंस करते हैं पार्ट हार्ड पार्ट ये हार्ड पार्ट नहीं है इट्स हॉट पोर्ट तो आदत बनाए अपनी इस राइट right प्रोनाउंसिएशन को इस वॉल साउंड को प्रोनाउंस करने की आप यू हैव टू मेक अ हैबिट इट्स हॉट इट्स पोर्ट आई हैव गोट इवन वेरी सिंपल वर्ड्स कॉलेज अगेन वी प्रोनाउंस दिस वन कॉलेज इट्स कॉलेज द एक्चुअल साउंड इज दिस वन ओ इट्स कॉलेज आई एम गोइंग टू माई कॉलेज नॉट आई एम गोइंग टू माई कॉलेज दिस इज खो ओ देर आर मैनी वर्ड्स You have to find out yourself for your practice. There are many words where the actual sound of this one is O, but we pronounce this A. Ah. This is one uh, pair which are intermixed. So, obviously, mix होते हैं. The next one is again I have the actual one is this diphthong, but we pronounce this one. आई गेव सम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिर रिवाइज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल वर्ड्स और जब मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी उस वक्त जाहिर आपने वाउ सीखे नहीं थे नाउ इट्स फाइव सिंपल फॉर यू वी हाउ डू वी प्रोनाउंस वी कैन टेल यूर सेल्फ आप खुद बता सकते हैं कि वाइल प्रोनाउंसिंग द वर्ड होम वी यूज दिस वाउल साउंड होम ओ बट एक्चुअल दिस 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 थाउंड इट्स हाउ इट्स हाउ इसी तरह दिस इज वी प्रोनाउंस दिस गो ओ दिस इज दट गो इट्स गव अगेन दिस वन नाउ यू कैन ट्रांसक्राइब द वर्ड यूर सेल्फ नाउ यू शूड लर्न फोनीमिंग ट्रांसक्रिप्शन वॉट इज फोनीमिंग ट्रांसक्रिप्शन द फोनीमिंग द रिप्रजेंटेशन ऑफ दीज वर्ड विद सिम्बल्स आपने सिम्बल्स के जरिए इन वर्ड्स को रिप्रजेंट करना है then it means that your pronunciation is correct if you are able to phonemically transcribe the words it means that your pronunciation is correct agar aapko sahi tarike se phonemic transcription aa gaya it means aapko pronunciation aapki now at improved level pe aise through again at the end of the word we pronounce this sound oh throw this is that throw this diphthong is there it's throw आखिर पे आपने इसको औ ऐसे बोले थ्रो औ ऐसी वोट इट्स नॉट वोट इट्स वोट इट्स वोट अगेन 
uh, one more task for this pair you have to find out at least five words consulting different newspaper or any book or dictionary you have to find out five words where the actual sound is this one you have to consult the dictionary for pronunciation and we normally pronounce this one we have to find out five words for your practice you have to find you have to write five words where the actual sound is this one in in words se aapko andaza ho gaya hoga ki kis tarah ke aise words hain where the actual sound is this this song how but we pronounce this short vowel sound o right one more this one and this one this diphthong a and this short vowel sound i there are many words in which we intermix these two uh, diphthong and short vowel sound for example actual sound is this one this diphthong shape we say shape it goes close to this one right i say uh, man the actual sound is this one man we pronounce main this one kite very simple word actual sound is this short vowel sound is kite but we say kite that goes close to this diphthong so these two sounds are also intermixed so you have to find out yourself consult the dictionary you have to consult a dictionary and dictionary is not no problem for you nowadays aapke mobile mein android phone mein there are many applications many talking dictionaries and dictionaries having aapne kaun si dictionary special dictionary of oxford oxford dictionary british english ki because our standard is ipa international phonetic alphabets to usko aapne consult karne jisme symbols bhi sath hoti hain ya agar wo app app ki shakal mein nahi hai to aapko हॉट फॉर्म में मिल जाएगी आपने डिक्शनरी कंसल्ट करते हुए रीडिंग अ न्यूज़ पेपर एनी न्यूज एनी बुक यू हैव टू कंसल्ट दैट बुक यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स अब ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करें जहाँ पे आपको लगता है वैसे अब आप इन तमाम वीडियो को सुनने के बाद इन तमाम वर्ड्स को देखने के बाद अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वर्ड्स इनमें लगता है मुझे कि ये वर्ड होगा वन आई स्टार्ट Uh, I started learning this uh, phonetics and phonology and uh, pronunciation. So this was my hobby, just to read out, just to consult a dictionary for many words. वैसे ही एक मेरा वो बन गया था कि मुझे लगता था कि the actual sound of this one. Let's uh, consult the dictionary. जब मैं dictionary consult करता, तो it has become my habit formation. एक vision था कि मुझे लगता हुआ कि the actual sound of this one, but we normally pronounce this one. So with the passage of time, gradually with practice, you will develop a habit. आपको खुद ही लगेगा दिस शुड बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लेट्स कंसल्ट द डिक्शनरी वैन यू विल स्टार्ट कंसल्ट इन द डिक्शनरी फॉर प्रोनाउंसिएशन यू विल एन्जॉय बिकॉज दिस फील्ड इज वेरी मच इंटरेस्टिंग तो फर्स्ट यू आर सपोज टू डू फर्स्ट यू विल प्रैक्टिस द शॉर्ट वॉल साउंड सेवन देन यू विल प्रैक्टिस फाइव लॉन्ग वॉल साउंड फाइंड आउट डिफरेंट वर्ड हैविंग दोज पर्टिकुलर साउंड राइट आउट दोज वर्ड्स एंड देन एट डिफ सॉन्ग्स डिफ थॉन्ग के लिए आप डिक्शनरी में न्यूज़पेपर में बुक में कहीं भी आप वर्ड्स देखें और उनकी प्रैक्टिस करें ट्राई टू फोनीमिकली ट्रांसक्राइब द वर्ड्स उनकी फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखने आपने साउंड लिखनी है लेकिन उससे पहले चूँकि अभी कॉन्सनेट्स अगर आपने भूल गए तो यू विल वॉच दोज वीडियोज अगेन ऊपर कॉर्ड में भी वो वीडियोस होंगी साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉन्सनेंट साउंड और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पे साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नीचे लिंक होगा और कॉन्सनेंट साउंड नीचे लिंक होगा उस पर क्लिक करके आपने वो वीडियोज़ देखनी है इस तरह आपकी पूरी फोर्टी फोर साउंड क्लियर हो जाएंगी प्रैक्टिस करेंगे गौर से देखेंगे समझेंगे देन योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव विद बेस्ट ऑफ टाइम and pronunciation and spoke for specially for your spoken language and if you are teacher specially this is very important for a teacher pronunciation is very important if you are a teacher you are teaching english but your pronunciation is not up to the standard up to the mark then your teaching is not effective if you are an english teacher english teacher pronouncing the words incorrectly it seems a bit awkward ye yeah, this is not the sign of a good english language teacher for an english language teacher pronunciation sounds and articulation of all the sounds vowels diphthong ye knowledge aapko hona chahiye i hope 
कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो विद कंसनट्रेशन बार बार देखें इफ योर कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर आई हैव डिस्कस ऑल द साउंड इन डिटेल एग्जाम्पल के साथ मेरे ख्याल में इससे आसान और तरीका और नहीं सकता तो बार बार देखें एक बार नहीं दो दफ़ा तीन दफ़ा देखें मेरी इस वीडियो को अपनी इफेक्टिव लर्निंग के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी किया करें आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अपना रिस्पॉन्स दें कोई कोई साउंड क्लियर नहीं है कमेंट अपना यहाँ पे मैंडेटरी है दिस इज ऑब्लीगेटरी फॉर यू लाइक करना वीडियो को और वीडियो के नीचे हर स्टूडेंट हर फ्रेंड हर टीचर नीचे कमेंट करना दिस इज कंपल्सरी फॉर यू आई टेल यू दिस इज ऑब्लीगेटरी दिस ये मस्ट है आप पे नीचे कमेंट में अगर तारीफ करना चाहते हैं या आप उसको कोई किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कोई भी बात है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में आपने लास्ट में कमेंट करना है वीडियो को लाइक भी कर ले करें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जस्ट आपने थम से वो लाइक दबाना है इस पर कोई पेट्रोल खर्च नहीं होता कर लिया करें और नीचे कमेंट लाजमी दिया करें चाहे आप कोई कॉम्प्लीमेंट्री बात लिखना चाहते हैं आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपकी कोई कन्फ्यूजन है जो भी चीज़ है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें दिस इज़ कंपल्सरी दिस इज़ ऑब्लिगेटरी दिस इज मैंडेटरी फॉर यू सो आई होप यू मस्ट हैव इन्जॉय दिस वीडियो यू मस्ट हैव लर्न फ्राम दिस वीडियो देट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच